Hallo, ik ben Desiree Stokkel en het is 25 maart 2016. In de Republiek Nederland is de politieke partij een vereniging en die vereniging kan draaien dankzij privaat geld en belastinggeld. Een politieke partij moet naar de notaris voor statuten, moet naar de Kamer van Koophandel voor inschrijving in het handelsregister en moet met een bedrag van 1000 euro naar de kiesraad om de partij te laten registreren. Uh, tijdens die registratie hoeft alleen nog maar de statuten en de, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel te worden getoond. Daarnaast moet, er wel, moet het wel duidelijk zijn dat de politieke partij niet is gebouwd door criminelen. Elke partij die niet is gebouwd door criminelen en dus voldoet aan die twee eisen en 1000 euro betaalt aan de kiesraad, is meteen een vereniging rechtspersoon. En in de Republiek Nederland betekent dat dat een nieuwe politieke partij de macht heeft om een bestaande politieke partij te dwingen de grondwet, het VN-verdrag en de mensenrechtenverdragen toe te passen. Zowel binnen het landelijk bestuur als het bestuur van de provincie en de gemeente. Dus je krijgt dat het bestuur van de ene politieke partij de ander gaat dwingen wel de grondwet toe te passen. Dat um, kan op een zachtaardige wijze via het presenteren van een wettelijk verplichte oplossing voor een conflict bij de arbitragerechtbank. Het kan ook via de grondwetrechtbank. Dat is een rechtbank waar alle zware conflicten over grondwetschendingen terechtkomen. En dat leidt er dan toe dat uh, de dictatoren in Nederland een taakstraf krijgen van 2000 uur. Hè? Ze hebben toch niks beters te doen dan dictatortje spelen. Of een gevangenisstraf krijgen van 365 dagen. Uh, of het kan ertoe leiden dat een politieke partij helemaal wordt opgeheven. Kijk, als er één etter is binnen een partij, dan verwijder je die etter. En zijn er allemaal etters, dan verwijder je die partij. Het gaat erom dat het volk de macht krijgt om een beschaving tot stand te brengen. Nederland is een barbaars, zwak begaafd, psychisch gewelddadig land. Het is een lui land. En dat leidt nu tot terrorisme. Iedereen zit maar een beetje, een beetje achterlijk te zijn. En uh, nou ja, ik wacht wel totdat ik word doodgeschoten. Dat is de mentaliteit van de Hollander. Dat is ook de mentaliteit die ertoe leidt. Dat we slecht arbeidsrecht hebben. En dat de zorgindustrie één grote industrie is met een bureaucratie waar niemand meer mee kan leven. Het is dus mogelijk voor een nieuwe politieke partij om uh, te bestaan dankzij privaat geld en belastinggeld. Dat private geld is geen probleem als je die grondwet hebt waarmee je wettelijk verplicht bent een oplossing voor conflicten te presenteren. Want je bent dan ook verplicht om transparantie te geven over de uh, herkomst van het geld. En zelfs als een partij weigert transparantie te geven, dan bestaat er altijd nog de maatregel, namelijk dat elke burger een partijbestuur kan dwingen de grondwet, VN-verdrag en mensenrechtenverdragen toe te passen, op goedkope wijze. Uh, dan heb je belastinggeld. Ik moet de wet voor de politieke partijen nog herschrijven. Het belastinggeld voor de partij blijft bestaan en dat zal dan dienen om het mogelijk te maken dat een partij een onderzoeksinstituut opent, maar ook dat de partij zelf onderzoeken bijstuurt. Het is dus de bedoeling dat een politieke partij de EU en de VN gaan dwingen om het VN-verdrag en de mensenrechtenverdragen toe te passen. Dat wordt een voorwaarde in elke onderhandeling, dus eerst de mensenrechten bouwen, Eerst een fair trade en eco-economie bouwen. En als je daarover wilt lobbyen en oude hoeren, dan doe je dat maar. Maar het realiseren van een fair trade en eco-economie is prioriteit nummer 1. Je moet dus de beschaving opeisen. In plaats van dat je de criminele lobby opeist. Het geld, belastinggeld dat een politieke partij krijgt, mag niet meer uh, geïnvesteerd worden in hersenloze uh, foldertjes, zadelhoesjes, hersenspoelactiviteiten. Enzovoort, enzovoort. Oké, okay, ik laat het hierbij. Ik heb het in een pdf opgeschreven. Die zal ik linken. Ga naar mijn website. Daar staat hij op de volgpagina. Dag!